大家好，我是议员。这个影片严格来讲，应该是要在昨天晚上发布的，因为官方他们发布的时间有一点晚了、啊，差不多九点十点左右才发布。等我去录音了解剪辑的时候，已经到凌晨时间了，所以我就选择到第二天早上才发布这个影片。那么我们来看一下这一次官方更新到底更新了什么。首先是新地图十一示意，那我相信细心的观众应该不难发现，其实这个画面就是哪新的希腊文明它的 CG 动画里面的其中一幕截图放过来的，基本上跟我们目前的 KVK 界面没有什么太大的变化，但是在右手边多了一个指令，我就稍微分享一下官方有放出来的一些技能。第一个，每获得两百万击杀积分之后，部队就会获得零点一 percent 的攻击。这个地图也是有密室，就是副将装备，所以这个地图也是一样可以选择不同的搭配。在攻击野蛮人的时候，会获得治疗药剂，可以用来治疗医院里面的部队。那之前我是有玩过沙场点兵了，官方之前的说法是治疗药剂是没有固定数值的，它不一定讲你多少的兵量用多少的治疗药剂，不过可以减少你治疗的费用。在采集资源的时候，可以额外获得 5% 的个人资源和 50% 的联盟资源。这里所说的资源，在官方的邮件里面是叫联盟物资，就是之后可以去到联盟战选商店里面购买其他物品的。让我觉得比较有趣的东西是这个，在失落之地里面攻击据点的时候，我可以派部队去在那边站着 stand by， 就是准备加入集结或者是驻防的部队。当我的集结或者是租房的部队被击败回去的时候，将会自动替换。这个我就很好奇是怎么操作的，是我放在原地那边等吗？还是我只要设置好之后，它就会从我的家跑出去？假设是从家里派兵出去的话，你比较靠近集结或者是租房的旗帜会比较有利一点。如果是很远的话，这个技能就用不上了。不过这里有注明到，必须要你的部队已经撤退回去的时候才可以更换，所以我还是觉得这个技能的实用性可能并不高，还是手动操作会比较好一点。那在刚刚我所提到的那些技能，全部都是在这个 KVK 每隔一段时间会有的时期，就是说不是靠我们手动去选择的，它每隔四天就会更换。会让你感觉玩这个地图的时候，好像在玩其他地图这样，有不同的时期。像官方现在所演示的画面，就是我们获得两百万的击杀积分，就会获得零点一 percent 的攻击。在上面也可以看倒数时间，这个人指令有这四种，这四种都是可以自己选择的。但是要注意的是，只要你选择了之后，就不能更换了。第一个是攻击力提升，最多提升到七点五第二个是增加医院的容量三十第三，当你重伤或者是击杀对方的部队，可以获得额外的奖励。第四，当你击杀或者是重伤对方的部队，可以获得额外的资源。这四个选项，你们觉得哪一个更有价值呢？还有联盟指令，不过我看到官方这里的联盟指令下面是有写多少个 user。就是说有限制你使用的次数，并不是无上限的。第一个，当你的部队被击败之后，就会传送回去你的城市。这个我可以理解为就是他不会跑回家，直接把你送回家。第二个是减少你的部队伤亡。其实拥有的技能还蛮多一下的，它有分成一般日常用的，还有打仗用的。像是打野蛮人城寨可以增加跑速，可以更快的开野蛮人集结；采集可以获得更多的资源；攻击野蛮人可以获得更多的奖励。泡温泉的时候可以获得更多的荣耀值，而一开始所讲的那两个技能，还有就是建筑恢复的速度变快，这里指的就是可能我们的旗帜被打了之后，它黄血要慢慢恢复的那个时间加快了。那么这里每一个技能后面还有写的更详细啦，这边我就不多做说明了，这可能等这个新地图出现之后，我再专门做一个影片跟大家解说。除了官方英文版之外，我还有去看了阿拉伯版的。其实阿拉伯版有放地图出来，英文版没有放地图，我不知道为什么。<笑>那也就是因为要收集这个资料去做地图呢，也是花了我一整晚的时间啦、啊。这也是到第二天才发布影片的原因。那可以看到这一次的地图呢，其实它设计的还蛮均匀的。可以确定是这一次的地图只有四个阵营而已，并且我也感觉这个地图打架应该是蛮优先的。我去看了官方分享的地图，然后把每一个关卡给标记出来，感觉上跟英雄战歌的节奏是差不多的。那小温泉是在每一个阵营的里面，大温泉是在外面关卡六开打的时候才会进去。所以这张地图要战斗的时间就是在关卡四开放的时候，关卡六进入温泉的时候，关卡七打关卡防守战，关卡八才是黄庭之战。如果没有意外的话，这个地图应该是没有迷雾的。还有就是这个地图的特色，如果你打对方的部队越多的话，你就可以拿到更多的功勋，就是现在画面上右上角的那个东西。如果你获得越多，你就可以去商店这边兑换更多资源。然后下面是兑换的比例。
。不过我相信大部分观众看到这个画面可能会觉得比较懵一点了、啊，为什么是玉米换成玉米？实际上右手边是写剩下的余额，你可以换多少的资源，并不是玉米换玉米。因为这些资源是可以每天兑换的，但是每天都会有上限。还有数量可以兑换多少，取决于你的联盟有攻打多少的野蛮人存在跟采集多少。我个人觉得这个更新还蛮好的，可以提高玩家的活跃度。虽然获得的数量可能比较少，但至少比起没有更好。再来就是奥尔良之围的一些小改进，那这个部分呢，我就不讲那么多了，因为其实在官方的邮件里面都有写出来了。呃，它这里画面也没有演示到什么特别的地方，所以这边我就不做说明，跳过。接着是新统帅的一些资讯啊，但是官方依然是没有放技能出来，只是确认了这两个统帅的身份。果然被我猜中了这两个统帅的身份。左手边是亚速巴尼巴，右手边是海尔曼皮，并且官方有说明了他们的天赋跟定位是在哪一边。亚速巴尼巴他是工兵、工程、技能，所以是被我猜中了，他果然是集结统帅。而且也是工兵统帅，因为我昨天发布影片之后，我还是看到不少的观众在评论区跟我说，他们有可能是远程，有可能是领袖。海尔曼是工兵通用辅助，也是已经确定了是没有住房技能了。昨天我还是有看到观众问我，哎，海尔曼不是在紫色的时候是有住房的吗？为什么变成金色的时候是没有住房？官方不一定是把所有技能搬过去的，而且我已经讲过了，亚速巴尼巴如果他是集结的话，不太大可能汉尼拔是住房，他不会同时间两个一起出的。反正是已经确认了这两个统帅的身份，还有他们的技能定位在哪里。至于什么时候推出这个，我就不能确定，因为官方这一次放的消息实在是太早了。我担心有很大可能下个月就推出了，<笑>如果下个月的话，就时间真的太早了。并且，如果是真的下个月出现的话，那个尔哥存活的时间其实还蛮短的。一般来讲，工兵的集结都是会针对步兵的住房。不过在刚刚我已经有提到了，其实亚速巴尼巴他的天赋是工兵工程技能，也就表示说亚速巴尼巴有很大可能不是终极伤害统帅，因为如果你是拿技能的天赋，他大部分的提升都是有写到提升技能伤害。假设是设计成终极伤害的话，照理来说不应该给他技能的天赋，会不会有可能一个是技能伤害，另外一个是终极伤害呢？这个我就有一点不确定。像海尔曼他的天赋是工兵通用辅助。辅助天赋就算是终极伤害的统帅也是可以使用的，不过我个人偏向于两个统帅应该都不是终极伤害比较多啦。那你们觉得这一次新推出的工兵统帅会不会有终极伤害呢？接着其他优化，官方区分了每一个统帅的定位，像杰哥他这里定位是在单体，因为他是后面才有 A O E 的，所以实际上来讲他还是算是单体统帅啦。有范围攻击的统帅就会写 A O E， 转盘方面也是被我猜中了，就是你可以在这个界面的时候看到你的统帅技能还剩下多少。那因为这个是官方账号，它每个统帅都是觉醒的，所以它没有办法给我们演示看哪一些统帅技能是没有升满的，你就可以选择哪一个去召唤。移民的冷却时间从原本的一分钟变成三十秒。接着是统帅技能描述的部分有做更改，但是实际上是没有改统帅的强度。普通攻击伤害提升变成普通伤害，这些更改的部分都会写在下面的描述。如果你们有兴趣或者是觉得比较疑惑的话，可以点下面查看。最后就是这一次的感恩节活动。那么这一次的活动就是之前所提的哈利波特转盘，然后有移层纷争。不过就如我之前猜测的一样，这一次的皮肤也是一样是旧皮肤返场。所以各位观众，你们可以自己斟酌一下，到底要不要去玩这一次的活动了、啊。我是觉得没有什么必要。这一次的活动包括工兵攻击力提升五 percent， 工兵防御力提升五 percent， 工兵生命值提升五 percent。那以上就是本期内容。至于各位对于这一次的更新有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。